ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஓகே எல்லோரும் வெல்கம் டு சேனல் தான் சொல்லுவாங்க நான் வெல்கம் டு எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இருந்துச்சு சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸைஸ்க்கு உங்களை வரவே இருக்கிறேன் சரிங்களா நான் வித்தியாசமாக சொல்கிறோம்ல ஓகே ஸோ இப்போது எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீல உள்ள சம்ஸ்கான சொல்யூஷன் பார்ப்போம் ஆல்ரெடி இந்த எக்ஸைஸ்க்கு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதில் இந்த எக்ஸைஸ் பற்றி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸைஸ் யூஸ் பண்ண போகிற ஃபார்முலாஸ் என்னென்ன அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துட்டு அப்புறமா வந்து இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஸோ அதுதான் முதல் விஷயம் இன்னும் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா இதை நீங்கள் நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க இல்லை நிறைய டைம் பார்க்குறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறேன் அப்படி பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் மாதிரி அப்படி இருக்கும் ஓகே அந்த பட்டன் அடிட்டிங்கிற ஒரு அடியை வச்சுட்டு பாருங்கள் ஓகே ஸோ இது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது மூணு விஷயம் இருக்குது எப்பயுமே ஓகே ஸோ மூணாவது விஷயம் என்னென்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம கொஞ்சம் சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்களா எக்ஸி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீல டிஸ்கிரிப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் டைம் ஸ்டாம்ப்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் என்ன அது பேர் டைம் ஸ்டாம்ப்ஸ் அப்படின்னா என்ன கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் எந்த டைமில் ஆரம்பிக்குது கொஸ்டின் நம்பர் டூ எந்த டைமில் ஆரம்பிக்குது கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ எந்த டைமில் ஆரம்பிக்குது இப்போ இவ்வளோ நேரம் நான் மொக்கை போட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன் மினிட் கரெக்டாக ஆகிடுச்சு ஒன் மினிட் டூ செகண்ட்ஸ் கிட்ட ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மொக்கையெல்லாம் தாண்டிட்டு நீங்கள் அப்படியே டைம் ஸ்டாம்ப்ஸ் கிட்ட போனீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டம் செகண்ட் சம் தேர்ட் சம்லாம் போயிடலாம் ஓகே ஸோ அதை எக்ஸைஸ் எக்ஸாம் டைமில் அடி டிங் டிங்கு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக அந்த சம்முக்கு மட்டும் போயிடலாம் ஓகே ஃபுல் வீடியோ நான் பார்க்க வேண்டாம் உங்களுக்கு தேவையானது மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் சம்க்கான சொல்யூஷன் போட போகிறேன் ஈஸி ஸ்லோப் ஆஃப் அ டேஞ்சென்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம அதான் ஃபைண்ட் ஸ்லோப் ஆஃப் அ டேஞ்சென்ட் அதான் கண்டுபிடிக்கணும் டேஞ்சென்டோட ஸ்லோப் ஒரு கர்வ் கொடுத்துட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஃபோரா மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸா டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணுங்க பண்ணால் என்ன ஒரு ஒய்யை பண்ணால் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கரெக்டாக எக்ஸ் பவர் ஃபோரை பண்ணால் கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளைல இருந்தால் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது இந்த ஃபோர் முன்னாடி தள்ளுனா ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் எக்ஸ் பவரில் ஒன்றும் குறைச்சிருங்க த்ரீ ஆகிடும் கரெக்டாக எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஸோ இது ஆன்சர் என்னென்னா டுவெல் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் இதுதான் டிஒய் பி டிஎக்ஸ் ஆன்சர் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க ஸ்லோப் ஆஃப் அ டேஞ்சர் வேணும் எப்போ பர்டிகுலர் அட் திஸ் பாயிண்டில் வேணும் இந்த பாயிண்டில் வேணுமா ஓகே அப்போது டிஒய் பை டிஎக்ஸை அட் எக்ஸாக்ட்லி எனக்கு இந்த எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோருங்கிற பாயிண்டில் வேணும் அது இப்படி போடணும் ஓகே எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபோர் போடுங்க டுவெல் இன்ட்டு ஃபோர் க்யூப் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ டுவெல் இன்ட்டு ஃபோர் க்யூப்னால் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் என்ன வரும்னா எயிட்டு இங்கே வந்து ஒன்று சிக்ஸ் வரும் ஒன் ப்ளஸ் இது செவன் ஓகே செவன் சிக்ஸ் எயிட்னு வரும் நான் ஷார்ட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் நீங்கள் நார்மலாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ மைனஸ் ஃபோர் ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும்னா செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் சம் முடிஞ்சிச்சு ஸ்லோப் ஆஃப் அ டேஞ்சென்ட் தட்ஸ் ஆல் ஸ்லோப் ஆஃப் டேஞ்சென்ட் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஓகே சம் முடிஞ்சது பார்த்தீங்களா அழிக்கவும் இல்லை சும்மா ஒரு ரெண்டு லைன் தான் கொடுத்தாங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் சம் முடிஞ்சிச்சு ஈஸியாக இருக்கா செகண்ட் சம் போகலாமா அதுவும் இதே மாதிரி தான் ஸோ இப்போது இது வந்து செகண்ட் சம் நான் ஃபஸ்ட் சம்லேயே அப்படியே அதே கொஸ்டின் தான் இருக்குது வெறும் இந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் மாதிரியில் ஓகே ஈஸியாக இருக்கும்ல எனக்கும் எழுத தேவை மார்க்கெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகாது ஓகே ஸோ ஒய் இஸ்வல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் டூனு இருக்குது ஸோ ஸ்லோ பஃபர் டேஞ்சர் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஓகேவா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ பாருங்கள் மேலே ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் தானே இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மாதிரி கீழே வேறு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் எக்ஸில் இன்வால்வ் ஆகுது இப்படி இருந்தால் என்ன யூஸ் பண்ணணும் யு பை வி கோஷன் ரூல் இந்த ரூலுக்கு பேர் என்னது கோஷன் ரூல் மறந்துடக்கூடாது ஃபிஃப்த் சாப்டரில் படிச்சிருக்கீங்க ஓகே யு பை வி த ஹோல் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு கீழே வி ஸ்கொயர் போட்டுடணும் இங்கே விஆ ஃபஸ்ட் இங்கே வி யூ டேஷ் மைனஸ் யூ வி டேஷ் ஓகே மேலே இருக்கிறது யூ யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கீழே இருக்கிறது வி எக்ஸ் மைனஸ் டூ யூ டேஷ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று கரெக்டாக எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷ
so minus 1 by x minus 2 the whole square this is the answer dy by dx answer and the question is what is dy by dx is the slope of a tangent at a particular tending point so let's go to the point dy by dx is the answer at a particular x is equal to tending point so minus 1 by x is equal to 10 10 minus 2 the whole square minus 1 by 10 minus 2 is 8 8 square so minus 1 by 64 this is the answer slope of a tangent ok slope of a tangent ok minus 1 by 64 that is some easier so slope of a tangent is negative or negative slope can be negative also ok so this is the second sum this is the first sum ok if you get one sum differentiate if you get a particular point x is equal to 10 you get a point substitute for the final differentiate for the answer இதே மாத தேர்டு சம்மும் போல்லாமா இப்போ தேர்டு சம் அதே கொஷ்சின்தார் இருக்கின்ற சம்மிலியேல் அலிக்கில் கீல மட்டாலிச்சிட்டாம் okay y குடுத்துடாங்க slope of a tangent வண்டுக்கினோ y differentiate பண்ணி குடுத்து பாய்ந்த substitute பண்டலாம் okay solution y எல்திக்கோங்க x cube minus x plus 1 differentiate with respect to x பண்ணம் போர y பண்ணா dy by dx x cube பண்ணா 3x square 1 ना constant अधे पन्ना 0 so dy by dx कंडो पुरुष्टों करेक्टा 3x square minus 1 इप्पा इन्ना कुदो ना at the point इंगे extra परंगला पोन अटला at x is equal to something x is equal to 10 x is equal to 2 नु कुदो रांग इप्पा परंगा वर extra वर end line को यहलजी विच्छ रांग इदो essay मरी at the point whose x coordinate is 2 वत्ती नम कोलप्पर अधे कागे इडि कुड़ x coordinate is 2 which means what x value is 2 ok so dy by dx at x வந்து 2 that's how we call up 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 ok so 3 into x is equal to 2 2 square 4 3 into 4 minus 1 which is 3 4 is 12 minus 1 which is 11 so this is the slope of a tangent slope of a tangent 11 sum முடுந்து okay next fourth sum போமா இப்போ fourth sum same question ஒரு மாட்டுமா இல்லா question number மாத்தினா function மாத்தினா இதிலே அதையே மர்தா x coordinate is 3 இனு குடுத்துருக்காங்க okay அப்படின்னாட்டும் x இக்கு 3 இனு போட்டும் okay வா solution போட்டாச்சு எல்லாமே அப்படியதா இருக்கு so y is equal to x cube minus 3x plus 2 differentiate with respect to x y அப்பனா dy by dx x cube பண்ணா 3 frontல வந்துரும் 3x square minus x பண்ணா 1 so 3 into 1 அது 3 நேன் போடுக்கலாம் okay போட வண்டாம் 3x square minus 3 இப்பன்ன குட்டுக்காங்க at x is equal to end the point of x coordinate is 3 so dy by dx at x is equal to 3 so 3 into x பரா 3 square minus 3 next step 3 into 3 square நா 9 minus 3 so 3 9s are 27 minus 3 which is 24 This is the slope of a tangent. Sum முடுஞ்சுது. Okay. 24 is the answer. So sum முடுஞ்சுது. இதுவுடு 4th sum முடுஞ்சுது. Next 5th sum பாப்பமா. 5th sum காணா solution பாப்பமா. Find the slope of a normal. So இந்த சம்மல பாருங்க. இவள் நாரம் slope of a tangent, tangent, tangent பாத்தும். இது normal கேகிறாங்க. ஒன்று மேல் சப்ப மாட்டிரு. Okay. Introduction video பார்த்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத
ஓகே இப்போது ஒய்யை பண்ணால் டிஒய் பை டி தீட்டா இவ்வளோனால எக்ஸ் எக்ஸும் போடுவோம்ல எக்ஸுக்கு பதிலாக தீட்டான் இருக்குது அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னு போட்டால் ஒய்யை பண்ணால் டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு போடுவேன் ஸோ இங்கே தீட்டா வச்சு பண்ணுறதுனால டிஒய் பை டி தீட்டான்னு போடுறோம் ஸோ ஏ கான்ஸ்டண்ட்டாக அது அப்படியே மல்டிப்ளை எழுது அப்படியே வச்சுக்கோங்க சைன் கியூப் தீட்டா இது எப்படி பார்க்கலாம்னா இது எக்ஸ் கியூப் மாதிரி திங்க் பண்ணணும் எப்படி திங்க் பண்ணணும் எக்ஸு கியூப் மாதிரி திங்க் பண்ணணும் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல சைனுன்னு இருக்குது எக்ஸ் கியூப் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ண வரும் த்ரீ த்ரீ ஃப்ரண்ட்டில் வரும் மேலே ஒன்று குறையும் கரெக்டாக அதே தான் த்ரீ ஃப்ரண்ட்டில் வரும் மேலே ஒன்று குறையும் சைன்ஸ் குறைய தீட்டா அப்புறமா எக்ஸ் இருக்க இடத்துல யார் இருக்கா சைன் தீட்டான்னு இருக்கான் இவனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாமா சைனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் தீட்டா ஓகே ஸோ இங்கே தீட்டா வச்சே பண்ணுறதுனால எக்ஸ்ட்ராலாம் எதுவும் வராது சைன் தீட்டா பண்ணால் காஸ் தீட்டா ஓகே சைன் எக்ஸை பண்ணால் காஸ் எக்ஸ் தானே போடுறோம் எதாவது எக்ஸ்ட்ரா போடுவோமா இல்லை சைன் தீட்டாவை பண்ணால் காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டாவை தீட்டா வச்சு பண்ணால் சைன் காஸ் தீட்டான்னு போட்டுணும் ஓகே புரிஞ்சுதா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க டிஒய் பை டி தீட்டா என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஏ கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளையில் இருக்குது அப்படியே வச்சுக்கணும் இது பார்க்க சைன் கியூப் தீட்டா எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸ் கியூப் மாதிரி இருக்குது எக்ஸ் கியூப் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் த்ரீ ஃப்ரெண்ட்டில் வரும் மேலே ஒன்றும் குறையும் அதே தான் சைன் கியூப் பண்ணால் த்ரீ ஃப்ரெண்ட்டில் வரும் மேலே ஒன்றும் குறைஞ்சிருச்சு இப்போ எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இங்கே எவன் இருக்கிறான் இங்கே ஒருத்தங்கிறான் பாருங்கள் சைன் தீட்டான்னு இருக்கிறான் இவனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் சைனை பண்ணால் காசு அதை மல்டிப்ளையில் போடணும் அவ்வளோதான் அவ்வளோவே தான் இது ஒரு ஆர்டராக எழுதிக்கலாம் த்ரீ ஏ சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ஸோ டிஒய் பை டி தீட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டிஒய் பை டி தீட்டா டன்னு டிஎக்ஸ் பை டி தீட்டா எக்ஸ் எடுத்துப்போம் அதே மாதிரி தான் ஏ காஸ் கியூப் தீட்டா டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தீட்டா எக்ஸை பண்ணால் டிஎக்ஸ் பை டி தீட்டா ஏ கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளில் இருக்குது டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது த்ரீ ஃப்ரெண்ட்டில் வருமா போனது மாதிரி போனது மாதிரியே தான் த்ரீ ஃப்ரெண்ட்டில் வரும் இது பவரில் ஒன்று குறைஞ்சிடும் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இப்போ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல யார் இருக்கா காஸ் தீட்டான்னு இருக்கிறான் காஸ் தீட்டா டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ண வரும் மைனஸ் சைன் தீட்டா பிராக்கெட் போட்டு போடணும் ஓகே இந்த மைனஸை ஃப்ரெண்டில் போட்டுக்கலாமா மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸோ இதுதான் டிஎக்ஸ் பிடி தீட்டா ஆன்சர் டிஓ பிடி தீட்டா ஆன்சர் ரெண்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டிஒய் பை டி தீட்டா என்னது இதுதான் அந்த ஆன்சர் த்ரீ ஏ சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் தீட்டா பை டிஓ எக்ஸ் பை டி தீட்டா என்னது இதுதான் அந்த ஆன்சர் மைனஸ் த்ரீ ஏ காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இன்ட்டு சைன் தீட்டா த்ரீ ஏ த்ரீ ஏ கேன்சல் இங்கே ஒரு காஸ் தீட்டாவும் இங்கே ஒரு ரெண்டு காசு இல்லை காஸ் ஸ்கொயர்னால் ரெண்டு தானே ஒன்று கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒன்று கேன்சல் ஆகிடுச்சுனா ஒன்னே ஒன்று மிச்சம் இருக்கும் கரெக்டா இங்கே ஒரு சைன் தீட்டா இங்கே ஒரு சைன் தீட்டா கேன்சல் ஸோ ஒரே ஒரு சைன் தீட்டா மட்டும் தான் மிச்சம் சைன் தீட்டா பை கதா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இதை மேலே தள்ளலாமா மேலே தள்ளினா மைனஸ் இங்கே வந்துடும் இங்கே இருக்கிற மைனஸ் இங்கே வந்துடும் கரெக்டா ஓகே மைனஸ் மிச்சம் இருக்கலாம் அது இருக்குது சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா ட்ரிக்னாமெட்டர் ஃபார்மில் படிச்சிருக்கோம் சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா டேன் தீட்டா ஸோ இதுதான் டிஒய் பை டிஎக்ஸோட ஆன்சர் என்ன ஆன்சரு மைனஸ் டேன் தீட்டா அவங்க கொஷனில் அட் எதாவது பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அட் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு பை பை ஃபோர் பை பை ஃபோர்னால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை ஃபோர் எக்ஸ் இல்லை தீட்டா வந்து பை பை ஃபோர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே தீட்டாவுக்கு பதிலாக பை பை ஃபோர் போடுங்க மைனஸ் டேன் பை பை ஃபோர் ஸோ டேனில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வேல்யூ என்னது ஒன்று டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வேல்யூ இருந்து ஒன்று ஸோ மைனஸ் ஒன் இது தான் ஸ்லோப் ஆஃப் அ டேஞ்சன்ட் நம்ம எவ்வளோ நேரம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸ்லோப் ஆஃப் அ டேஞ்சன்ட் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பட் கொஷினஸ் ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மல் ஸோ ஓகே இப்போ அது ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன்றும் பயப்படுவோம் சார் தப்பு தப்பாக சொல்லி தரீங்க ஐயோ அப்படிலாம் இல்லை தம்பி ஓகே என்னென்னா இவ்வளோ நேரம் கண்டுபிடிச்சது ஸ்லோப் ஆஃப் அ டேஞ்சன்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஸ்லோப் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் என்ன என்ன ஆன்சர் வந்துச்சுக்கில்ல பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் தானே வந்துருக்கு அட் தீட்டா சிக்கல் மைனஸ் இந்த மைனஸ் அப்படியே இருக்குது டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஒன்று ஸோ மைனஸ் ஒன் ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் டேன்ஜன் மைனஸ் ஒன் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மல் ஓகே இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ பார்த்தவங
1 தான் ஸ்லோப் ஆஃப் நார்மல் இந்த சம்முக்கு சம்முக்கு ஸ்லோப் ஆஃப் நார்மல் என்னது ஒன் அவ்வளோதான் சம் முடிஞ்சது புரிஞ்சுதா ஈஸியாக இருக்கா ஒன்றுமே இல்லை ஸ்லோப் ஆஃப் நார்மல் கண்டுபிடிக்கணுன்னா ஸ்லோப் ஆஃப் டேஞ்சர் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடணும் அந்த ஆன்சர் இங்கே கீழே போட்டு மைனஸ் ஒன் பை போட்டோம் இப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன் வந்தனா போட்டோம் டூ வந்தால் மைனஸ் ஒன் பை டூ த்ரீ வந்தால் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இந்த வேல்யூ அவ்வளோதான் முடிஞ்சது சம் ஓகே சிக்ஸ் சிக்ஸ் போகுமா ஸோ சிக்ஸ் சம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் அதே கொஷின் தான் நான் லைக் இதை மட்டும் தான் மாற்றிருக்கேன் மேலே கூட அப்படியே தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ சிக்ஸ் சம் அதே மாதிரி தான் போடுவோமா போன சமாதி ஸ்லோப் ஆஃப் நார்மல் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ எக்ஸு கொடுத்துட்டாங்க தீட்டா ஆகுது இங்கே தீட்டா ஆகுது பேராமீட்டர் என்னது தீட்டா தான் என்னோட பேராமீட்டர் ஸோ ஃபார்முலா என்னது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டிஒய் பை டி தீட்டா பை டிஎக்ஸ் பை டி தீட்டா ஸோ ஒய் எடுத்துக்கோங்க பி காஸ்கொயர் தீட்டா ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தீட்டா ஒய்யை பண்ணால் டிஒய் பை டி தீட்டா பிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருந்தால் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படியே வச்சுக்கணும் காஸ்கொயர் தீட்டா இது பார்க்க எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மாதிரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும் டூ ஃப்ரண்டில் வரும் மேலே ஒன்று குறைஞ்சிரும் ஒன்று குறைஞ்சிரும் டூ எக்ஸ் ஒன் டூ எக்ஸ்னு வந்துடும் கரெக்டாக டூ எக்ஸ் பவர் ஒன்னா அது தேவையில்லை டூ எக்ஸ் பவர் ஒன்னா எக்ஸ் தான் அதே மாதிரி டூ ஃப்ரண்டில் வந்துடும் மேலே ஒன்று குறைஞ்சிச்சு இப்போ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல இங்கே யார் இருக்கிறா காஸ் தீட்டான்னு இருக்கா எவ்வளோ பண்ணால் மைனஸ் சைன் தீட்டா ஓகே ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ரூல் ஸோ அதை ஆர்டர் எழுதிக்கலாம் மைனஸ் ஃப்ரண்டில் போட்டுக்கோங்க டூ பி காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா இதுதான் என்னோட டிஒய் பை டி தீட்டா ஆன்சர் ஓகே இதை அப்படி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டிஎக்ஸ் பை டி தீட்டா எக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஏ இல்லை ஒன் மைனஸ் ஏ சைன் தீட்டான்னு இருக்குது இதானே இருக்குது கொஷனில் இது வரைக்கும் பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தீட்டா பண்ணால் எக்ஸை பண்ணால் டிஎக்ஸ் பை டி தீட்டா கான்ஸ்டண்ட்டை பண்ணால் ஜீரோ மைனஸ் ஏ வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மல்டிபிகேஷன் தான் டிஸ்டர்ப் ஆகிடாது சைன் தீட்டாவை பண்ணால் காஸ் தீட்டா ஸோ ஆன்சர் என்னது மைனஸ் ஏ காஸ் தீட்டா இதான் என்னோட டிஎக்ஸ் பை டி தீட்டா ஆன்சர் கரெக்டாக இந்த ஆன்சரை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போது ரெண்டுத்தையும் கொண்டு போய் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஓகே நீங்கள் பண்ணலாமா ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டிஒய் பை டி தீட்டா என்னது இது தான் மைனஸ் டூ பி மைனஸ் டூ பி காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா பை டிஎக்ஸ் பை டி தீட்டா என்னது மைனஸ் ஏ காஸ் தீட்டா ஸோ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஃபஸ்ட் இது அச்சிடணும் ஏன்னா அப்புறம் மைனஸ் மறந்துடணும்னா பின்னாடி வந்துடும் ஓகே காசிட்டா காசிட்டா கேன்சல் ஸோ அப்போ என்ன தான் ஆன்சர் இருக்குது டூ பி கீழே ஏ இருக்கு சைன் தீட்டான்னு இருக்குது இதுதான் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஆன்சர் இதில் ஏதாவது அட் அப்படின்னு போட்டுருக்காங்களா ம் போட்டுருக்காங்க அட் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வந்து தீட்டா வந்து என்னவாக இருக்கணுமா பை பை டூவுக்கு இருக்கணும் ஸோ டூ பி பை ஏ சைன் தீட்டாவுக்கு பதிலாக பை பை டூ பை பை டூனால் நைன்டி டிகிரின்னு அர்த்தம் சைன் நைன்டி டிகிரி வேல்யூ என்னது ஒன்று கரெக்டு சூப்பர் நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க சூப்பர் சூப்பர் கரெக்டு ஸோ டூ பி பை ஏ இதுதான் என்னோடய டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஆன்சர் இதுக்கு பேர் என்னது ஸ்லோப் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் இதுக்கு பேர் என்னது ஸ்லோப் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் பட் ஆக்சுவல் த கொஷின் இஸ் வாட் ஸ்லோப் ஆஃப் நார்மல் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ டேஞ்சன்ட் இங்கே இருக்குது ஸ்லோப் ஆஃப் நார்மல் கண்டுபிடிக்கலாமா அதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் இருக்குது போன சம்பந்தம் தான் போட்டோம் ஸ்லோப் ஆஃப் நார்மல்னால் ஃபார்முலா என்னது மைனஸ் ஒன் பை ஸ்லோப் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் கரெக்டாக இதான ஃபார்முலா ரீகால் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஃபார்முலாவை ஓகே ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் நார்மல் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஸ்லோப் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் என்னது டூ பி பை ஏ ஸோ இது அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணால் மைனஸ் ஏ பை டூ பின்னு வந்துடும் கரெக்டாக மைனஸ் இது அப்படி தான் ரெசிப்ரோக்கல் தானே பண்ணணும் ஓகே மைனஸ் ஒன்னா அதை மைனஸ் ஒன் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இந்த டூ பி பை ஏ தலைக்கிற திருப்புங்க ஏ பை டூ பி ஆகிடும் ஓகே மேலே உள்ளது எப்பயுமே அப்படியே வச்சுக்கணும் கீழே உள்ளது மட்டும் தலைக்கிற திருப்பணும் திருப்பினீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஏ பை டூ பி ஸோ இதுதான் என்னோடய ஸ்லோப் ஆஃப் நார்மல் ஆன்சர் ஓகே அவ்வளோ சம் முடிஞ்சது சிக்ஸ் சம் ஓவர் நெக்ஸ்ட் செவன் சம் போகுமா இப்போது செவன்த் சம்க்கான சொல்யூஷன் ஃபைண
எனக்கே ஒன்றும் புரியல ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஈஸி தான் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை புரிஞ்சுக்கோங்க எப்பவுமே அதாவது இந்த கர்வ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இது வந்து ட்ரா பண்ணால் ஒரு கர்வாக போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி போதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி போது இப்படி தான் இருக்குது கர்வ்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே நான் ரேண்டமாக ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ட்ரா பண்ணி பாருங்கள் இப்போது ஃபைண்ட் த பாயிண்ட்ஸ் இந்த கர்வில் அட் விச் த டேஞ்சன் டு த கர்வ் இந்த கர்வுக்கு நான் டேஞ்சன்ட் வரைகிறேன் இப்போ இங்கே ஒரு டேஞ்சன்ட் வரையணும்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு டேஞ்சன்ட் ஓகே ஏன்னா இங்கே பாயிண்ட்ஸ்ன்னு இருக்குது சப்போனா ஏதோ மோர் தென் ஒரு டேஞ்சன்ட் ஓகே இங்கே இன்னொரு டேஞ்சன்ட் நான் வரைகிறேன் ஓகே இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கா இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டில் டச் ஆகுமா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் டச் ஆகுமா இப்போ இந்த டேஞ்சன்ட் வந்து பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆமாம் இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இதுக்கு பேரலாக தானே இருக்குது பேரலல்னா இது எப்படி இருக்கணும் இதுக்கு தான் பேரலல் ஓகே ஸோ பேரலாக ஸோ அப்போ இது இந்த பாயிண்ட் இந்த டேஞ்சன்ட் பாருங்கள் இதுவும் பேரலாக தானே இருக்குது அப்போது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் என்ன இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் என்ன அதுதான் கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா இதுதான் கொஸ்டின் கொஸ்டினை ட்ராயிங் மாதிரி பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபைன் தான் பாயிண்ட்ஸ் ஏதோ பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் பாயிண்ட்ஸ்னு இருக்குது ஸோ மோர் தென் ஒன் பாயிண்ட் நான் சும்மா ரெண்டுன்னு போட்டிருக்கேன் மூணாக கூட இருக்கலாம் நாலாக கூட இருக்கலாம் ஓகே ஃபைன் த பாயிண்ட்ஸ் அட் விச் த டேஞ்சன்ட் டு த கர்வ் இந்த கர்வோட டேஞ்சன்ட் ஓகே இந்த கர்வோட டேஞ்சன்ட் வந்து அந்த பாயிண்டில் கரெக்டாக இருக்கும்போது பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக இருக்குது ஸோ இப்படி இப்படி தான் இருந்தாங்கணும் ஓகே அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த பாயிண்ட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா ஓகே இப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த இது எழுதிக்கலாம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஓகே லெட் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் பி த பாயிண்ட் ஆன் கர்வ் ஆமாம் இந்த பாயிண்ட் இந்த கர்வில் தானே இருக்குது ஓகே பாயிண்ட் ஆன் த கர்வ் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒய் இருக்குது டேஞ்சன்ட்டு தான் நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகுது அப்போது டேரெக்டாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறலாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸு பண்ணால் இந்த ஒய்யை பண்ணனா வரும் டிஒய் பை டிஎக்ஸு எக்ஸ் க்யூவை பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயரு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் த்ரீ டூ மல்டி டூ சிக்ஸ் எக்ஸு மைனஸ் நைன் எக்ஸை பண்ணால் நைனுன்னு வரும் கான்சன்ட்டை பண்ணால் ஜீரோ இதுதான் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஓகே இதுதான் ஸ்லோப் ஆஃப் அ டேஞ்சன்ட் ஓகே இதுக்கு பேர் என்னது ஸ்லோப் ஆஃப் அ டேஞ்சன்ட் அட் த பாயிண்ட் என்ன ஓகே நம்ம பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட்டாக எடுத்திருக்கோம் இந்த பாயிண்ட்டை எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னே எடுத்திருக்கோம் ஸோ அப்போது அட் த பாயிண்ட் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அட் த பாயிண்ட் என்னது எக்ஸ் ஒன் கம்மா ஒய் ஒன் நம்ம இதுக்கு மேலே எந்த கர்வ்னு கரெக்டாக பாயிண்ட் சொல்ல ஸோ இங்கே பாயிண்ட் இருக்குன்னு நம்மளே தான் எடுத்தோம் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்று ஸோ அதனால் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஒன்னும் ஒய்க்கு பதிலாக ஒய் ஒன்னும் ஆனால் இங்கே ஒய்யே இல்லை ஸோ அதை சப்ஸ்டூட் பண்ண முடியாது எக்ஸுக்கு பதிலாக மட்டும் எக்ஸ் ஒன் போட்டுருலாம் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் நைன் ஸோ பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்போ இதுக்கு பேர் தான் என்னது ஸ்லோப் ஆஃப் அ டேஞ்சன்ட் ஓகே நம்ம எப்பவுமே இப்போ தானே பண்ணுவோம் டிஒபி டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஒரு பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் வர்ற ஆன்சர் தான் ஸ்லோப் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் ஸோ இதுதான் ஸ்லோப் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ இந்த எக்ஸஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோலே சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டு லைன் பேரலாக இருந்தால் ஸ்லோப் என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க இந்த ட்ராயிங் இங்கே இருக்கட்டும் ரீகால் டூ லைன்ஸ் ஆர் பேரல் டூ லைன்ஸ் ஆர் பேரலாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்லோப் எம் ஒன்னும் எம் டூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் கரெக்டா கரெக்டா இப்போ இது எக்ஸ் ஆக்ஸ் இந் கொஸ்டின் நல்லா பாருங்க ஃபைன் த பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அட் விச் த டேஞ்சன் டு த கர்வ் த கர்வோட டேஞ்சன்ட் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்ஸஸ் ஸோ அப்போ இது பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்ஸஸ்க்கு பேரலாக இருக்கு அப்போது இது இந்த டேஞ்சன்ட்டோட ஸ்லோப்பும் இந்த எக்ஸ் ஆக்சஸோட ஸ்லோப்பும் சேமாக தானே இருக்கணும் கரெக்டு தானே இது டேஞ்சன்ட் ஸ்லோப்னு எடுத்தால் இது எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஸ்லோப்பு ஓகே ஸோ இப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் இதை வந்து நான் எம் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் நைன் இது வந்து ஸ்லோப் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் இந்த டேஞ்சன்ட்டோட ஸ்லோப்பும் ரெண்டு பேரலாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம் ஸ்லோப்பு சேமாக இருக்கணும் ஸோ இதுவும் இதுவும் பேரலாக இருக்குது இந்த டேஞ்சன்ட்டும் இந்த எக்ஸ் ஆக்சஸ்
m is not 0 is equal to 0 0 x plus 0 c is equal to 0 m is equal to 0 0 into x is 0 0 plus 0 is 0 0 0 0 0 0 0 0 0 slope of x axis in the m is equal to 0 0 0 0 so m2 that is the slope of x axis is 0 so this is the slope of x axis what are you saying? Two lines are parallel, two slopes are equal. Then, this M1 slope and M2 slope are equal. Okay? Correct? I'm talking about it. Then, we'll go to the top. We'll go to the top. So, we'll go to the top. We'll go to the top. Two lines are parallel. Parallel. Therefore, m1 உங்கள் slope, இதோடு slope, இந்த x-axis உடு slope, equal இருக்கனும். இந்த tangent உடு slope என்னது இதோ கண்டு பிடுச்சிருக்கும். 3x1 square minus 6x1 minus 9 equal to m2 நா, x-axis உடு slope, அது என்னது 0, இப்பதா கண்டு பிடுச்சும். இது factorize பண்ணத் தெரியும் உங்களுக்கு, 3 காமனா விலியடுத்தில்லாம். x1 square minus 2x1 minus 3 equal to 0. So, 3 எவிடுத்தில்லாம் 0 Vocês So, x1 is equal to 3 आएडों, इद equal to 0 पन्टर, इद equal to 0 पन्ना, x1 is equal to minus 1 आएडों, So, x1 उक्कु 2 आंसे गड़िच्छ, अप्पना, एन्न अरुत्तों, एन्न अरुत्तों, question ले पुड़ुत्ता मारी, points इंगरुदु correct दा, अप्पो, एनक्कु 2 point दा कड़िकिदे, x1, y1 नोर point, இந்த y1 இங்கு ஒரு y value கண்டுவிட்டியும் கரைக்டா? okay அதானா, so இப்பு x1 is equal to 3 நேடுத்துப்போம் first இந்த 3 எடுத்துப்போம் அப்பு minus 1 நேடுத்துக்கலாம் okay x1 is equal to 3 இந்த 3 எடுத்தா, நல்லா பாருங்க நீ நல்லா கவன்சிங்க நான் இந்த point வந்து, இந்த point இந்த x1 இங்கு point, என்னுடு curve மேலே அப்பு இதன் curve கான equation அப்பு இந்த point இது satisfy பண்ணும் நுல்ல curveுக்கு மேலையர்ந்தா satisfy பண்ணும் நுல்ல அப்பு இந்த அடத்தில் என்னுடை y1 தன வேணும் y இக்கு பதிலா y1 மாத்துங்க x இக்கலாம் பதிலா என்னுடை x1 கண்டு புடிச்சுந்த answer நல்லா பாருங்க இந்த point இங்க curveுக்கு மேலையருக்கு அப்பனா அப்போது curve கான் equation satisfy பண்ணும் curve கான் equation இதுதான் இதில் x இக்கு பதல x1 போகிறேன் எனக்கு y இங்கர் point தேவப்படுது அதான் என்னுடு y1 so இங்கு y தான் தேவப்படுது அதான் என்னுடு y1 okay so y1 is equal to x1 நானது 3 cube minus 3 into 3 square minus 9 into 3 plus 7 3 cube என்னது 27 minus 3 square நான் 9 9 3 சார் இங்கு ஒரு 27 இங்க இங்க ஒரு 27, எத்தனா, plus into minus cancel, plus to minus cancel, so minus 27 plus 7, minus 20, அப்பனா, x1 3 ஆருந்தா, y1 value minus 20, so இதான் ஒரு point 3 கமா minus 20, okay, இதே மாறி இந்த minus 1 இக்கு போடனும், okay, போடுமா, x1 is equal to minus 1, நான் வைச்குங்க, minus 1, x1 is equal to minus 1, so y1 is equal to இதே equation தான், இது இந்த பாய்ண்டு பருங்க, ஒரு பாய்ண்டு மேல் இருக்கு, ஒரு பாய்ண்டு கீல் இருக்கு, so, கீல் இருக்கு, நான் curveுக்கு மேலேதா இருக்கு, so, curve equation நான் satisfy பண்ணும் x1 cube minus 3x1 square minus 9x1 plus 7 வீடியோ புரியில் நான் திரும்ப 2 வாட்டி 3 வாட்டிக்குடு பாருங்க, okay, தப்பேகடையாது, புருஞ்சிக்கணும் minus 3 into minus 1 cube பண்ணா minus 1 minus 1 square பண்ணா plus 1 3 ones are 3 minus into minus plus 9 plus 7 9 plus 7 என்ன வரும் 16 இது வந்து minus 
கரெக்டாக ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும் டுவெல்லு ஸோ ஒய் ஒன் வந்து டுவெல்லு ஸோ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னா ஒய் ஒன் டுவெல் சார் தேர் ஃபோர் த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் தேர் ஃபோர் த பாய் கொஸ்டின் பாயிண்ட்ஸ் தான் கிடையாது பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஒன்று வந்து த்ரீ கம்மா மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்னொன்று வந்து மைனஸ் ஒன் கம்மா டுவெல் ஸோ இதுதான் ரெண்டு ஆன்சர் ஓகே இங்கே பாருங்கள் த்ரீ கம்மா மைனஸ் டுவெண்ட்டினா எங்கே வரும் எக்ஸ் ஆக்சஸ் த த்ரீ இங்கே வரும் வச்சுக்கோங்க மைனஸ் டுவெண்ட்டினா இங்கே கீழே வரும் கரெக்டாக தான் நம்ம கிராஃப் போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஒன் கம்மா டுவெல் எக்ஸ் ஆக்சஸ் தான் மைனஸ் ஒன் இங்கே வருது வச்சுக்கோங்க டுவெல் இங்கே வருது கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ அவ்வளோதான் சம் முடிஞ்சது புரிஞ்சுதா